सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए असलम नाजरीन प्रोग्राम में खुश आमदी दुबई की जो मुलाकातें हैं वो रंग ला रही हैं और सुनते हैं कि जी निगरान सेटअप के जो नाम हैं उन समेत अगले इलेक्शन में पावर शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो चुका है यही बड़ी बात है कि खुदा खुदा करके इलेक्शन पे राजी तो हुए इतिहादी हुकूमत पर मजीद बातचीत होती रहेगी क्योंकि इसमें अभी कई उतार चढ़ाव आएंगे और नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब अगले चंद रोज़ में मरीम नवाज के हमरा सऊदी अरब भी जाएंगे और उनकी दुबई आमद से कुछ पहले पार्लियामेंट ने अरकिन असम्बली की नाहली की मुद्दत को पाँच साल तक महदूद करने के लिए आपको याद होगा कानून साजी भी की थी भी की थी अगर हालात ऐसे ही मुआफ़ रहे तो वो तीन साल नौ माल लंदन में गुजार कर चौदह अगस्त को पाकिस्तान में होंगे इससे एक रोज़ पहले हुकूमत अपनी मुद्दत कर चुकी होगी और उम्मीद है कि नब्बे रोज़ में इंतबात भी करा लिए जाएंगे जहांगीर तरीन भी लंदन से वापस आकर सियासत में सरगर्म हो चुके हैं और उनकी कार्रवाइयाँ भी जल्द सामने होंगी अच्छा आज कल मीशत हमारे सियासतदानों का अगर मैं कहूँ कि महबूब मशगला बनी हुई है तो गलत नहीं होगा जरदारी साहब अक्सर ताजरों को मीशत पढ़ाते हैं और जादू की छड़ी से सारे मसले दूर करने के वादे भी करते हैं और उनकी देखा देखी नवाज शरीफ साहब भी मुआशी माहरीन से मिल रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इकतदार में आकर महंगाई ख़त्म कर देंगे अब सवाल तो ये है कि फिर इकतदार अभी किसके पास है और पिछले तीस बरस से इकतदार में रहने वाली ये दोनों जमातें अब की बार ऐसा क्या करने जा रही हैं जो पहले इन्होंने कभी नहीं किया इनसे कभी हो ही नहीं सका जैसे इनको कुदरत ने मौका ही ना दिया हो वक्त ने कभी मौका ही ना दिया हो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मोजिज़ मेहमान मौजूद सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुजाहिद बिलवी साहब बहुत शुक्रिया और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार आमिर जिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए आमिर जिया साहब आपकी इजाजत से मैं मुजाहिद बिलवी साहब से शुरू करना चाहूँगी मुजाहिद मुजाहिद बिलवी साहब आप लंदन भी गए दुबई भी गए क्या खबरें लेकर आए हैं ज़रा हमारे साथ भी शेयर कर दें पहले तो अब आमिर जया भी सीनियर हो गए पहले मैं उनसे गाइडलाइन लेता था फिर मैं आपसे कुछ कहता लेकिन इंटरेस्टिंगली ये अजीब इतफाक है कि मैं अपनी एक किताब है जो चले अच्छा है तशीर हो जाए मैं आमिर जया और हमारे दोस्तों ने तैयार की अंडरग्राउंड आज का तो लापता या गुमशुदा होते हैं पहले जो तहरीकों का हिस्सा थे वो अंडरग्राउंड हो जाते थे छुप जाया करते थे और बसों रहते थे उसकी किताब की तकलीफ थी जो मैं और आमिर जया की थी जिसकी लंदन में नुमाई हुई और खैर मैं वापस आया तो पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दुबई आ गए फिर दुबई में हमने कुछ सुनी सुनी पहला दुबई हुआ लंदन हुआ कराची तो है नहीं या पाकिस्तान वहाँ आपको पता है कि किस तरीके से बल्कि यहाँ भी कोई जाति उम्र के स्लॉट पर भी नहीं जा सकता उधर बिलाउल हाउस की दूसरी जगह नहीं था इन शॉर्ट ये कि जो इज्तम हुआ उसकी जो बातगश्त मैंने वहाँ सुनी कि ये बड़े बड़े मामला तय करने आए थे साहब और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं आज मेरे प्रोग्राम में कहा और आमिर से करेंगे तो जो आज हर आदमी पूछेगा भाई मियाँ नवाज शरीफ जिनके भाई प्राइम मिनिस्टर और वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर जिनको सिविल मिलिट्री स्टेबलिटी की पूरी हिमात हासिल है वो वापस सात घंटे का फासला तय करके लंदन तो जा रहे हैं आखिर दो घंटे का फासला तय करके और एरोप्लेन हो तो डेढ़ घंटे का वादा है कि कराची क्यों नहीं आ रहे नहीं सॉरी इस्लामाबाद लाहौर या इस्लाबाद क्यों नहीं आ रहे सवाल करेगा ना कोई एक कौन रोक रहा है उनको जी और आपको फिल्म मैं कि हम जैसे लोग आमिर तो खैर ज्यादा रहते हैं अगर पाँच छः दिन बाहर गुजरे ना बेचैन होते हैं अपने शहर में आने के लिए वरना किसी अच्छा बुरा लगता है लंदन या दुबई तो मियाँ साहब का ना आना ये खुद एक बड़ा सवाल है जिसका आमिर जवाब देंगे अब लंदन में जो मीटिंग्स हुई हैं जिसमें खास तौर पर मरियम बीबी यहाँ से कहीं जरदारी साहब गए फिर और लोग गए ये अब मैं ये कहूँ कि मैं इतना बाखबर हूँ कि मुझे इनके मीटिंग के दरमियान क्या पता है तो गलत है लेकिन मुझे ये जो जो इनके जो एजेंडा था वो ये था कि आने वाला जो मुस्तबिल का सियासी मंदरनामा है उसमें चौदह अगस्त को जब असम्बलियाँ डिजॉल्व होंगी इलेक्शन हमें कराने इलेक्शन अगर होने और ये जो असम्बलियाँ डिजॉल्व होंगी तो निगरा सेटअप कौन बनेगा यानी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा चारों सूबों का वजी अला कौन होगा ये दो बड़े सवाल थे और जहाँ तक मैं अंदाज़ लगाया हूँ कि जिसमें वो मन के बहुत ही इंग्लिश की कोई वो है कि कोई जदाई साहब को जब उठे तो वो बहुत खुश आदमी नहीं थे वो नॉट ए हैप्पी मैन क्योंकि मियाँ साहब की डिमांड उससे ज़्यादा थी 
कि उन्हें पंजाब का निगरा वजी अला भी चाहिए था उनको निगरा पैदा प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए था चाहिए है और तो सबसे बड़ा सवाल ये है जो मैं आमिरदा से पूछना चाहूँगा या और लोगों आप तो भी करेंगे कि जो आदमी लंदन का छः घंटे का सफर तय करके आया आज एक जिसके लिए ख़ास तौर पर आइन में और असम्बली में तरामीम भी की गई कि अब पाकिस्तान आने में कोई उनमें रुकावट भी नहीं है और आएंगे भी तो क्या होता हो तो वो कराची क्यों नहीं आ गए सॉरी पाकिस्तान क्यों नहीं आ गए इसके मतलब ये कि सिविल मिलिट्री कैसा हल्का है जो ये समझता है जो अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से अभी तक तहफात रिजर्वेशन रखता है उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है वरना हमें पता है कि हम लोग जो है वो कौन इतना बेचैन होता है आदमी के अपने घर जाए अपने वहाँ ज़्यादा उत्सुक महसूस करता है तो ये दो एक सवाल थे और मुझे लगता है कि इसको मैं दुबई प्लान तो नहीं करूँगा लेकिन दुबई में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं जो भी बातें बाहर आई हैं उससे लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से मुस्तबल के इलेक्शन के हवाले से जो मामला तय होने थे उसमें बहुत सारे हर्डल मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जरदारी साहब जब वहाँ से उठ के आए हैं तो बहुत खुश आदमी नहीं थे ठीक है चले आमिर जिया साहब मुजाहिद ब्रेलवी साहब ने बहुत से सवाल आपसे भी कर लिए उन्होंने कहा कि आमिर जिया साहब इनका जवाब देंगे आप उनका भी जवाब दें साथ थोड़ा सा मेरा भी सवाल ऐड कर लें कि अभी नवाज शरीफ साहब ये भी फरमा रहे हैं कि अगर हम हमें इकतदार मिला अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे तो अभी किसकी हुकूमत है नहीं एक तो अभी तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और जब उन्होंने ये दावा किया कि जब हमारी हुकूमत आती है तो उसका मतलब है कि उन्होंने इस हुकूमत से अपनी दूरी का ला ताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया तो ये बिल्कुल वाजह हो अच्छा ये सवाल बड़ा सोलह आने का सवाल है या सौ मिलियन डॉलर का सवाल है कि भाई क्या वजह है कि चौदह माह से नून लीग की हुकूमत है या नून लीग लेड गवर्नमेंट है इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब को क्या अंदेशा है क्या खर्चा है कि वो वतन आमद से आने से गुरेजा है उसका एक ही जवाब है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों पर इतम नहीं है मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी सियासत जो है जिस गैर यकीनी और बुरानी कैफियत का शिकार है वही कैफियत जो है हुक्मर इतिहाद है वो भी उसी के खदशात के मारे हुए हैं एक दूसरे पर इतम की कमी है नून लीग की अगर आप बात करें उसमें बड़े भाई और छोटे भाई के दरमियान बेशक ऑप्टिक्स कुछ भी कहते हों गले मिलते हों एक दूसरे के सर पर वो हाथ फेरते हों छोटे भाई के लेकिन इतम की कमी है जाहिर है कि सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा मुनासिब एक ज़्यादा एक कहते हैं एक्सेप्टेबल कैंडिडेट के तौर पे देखे जाते हैं आज से नहीं मुशरफ साहब के ज़माने से अच्छा और जो तजर्बा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि नवाज शरीफ साहब जब तीन मरतबा पहले वजीर अजम बने तो हर मरतबा इन्होंने मतलब वो बारह सिंगे साबित हुए कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की झाड़ी में अपने सींग फंसा लिए और ये तीन मरतबा हो चुका है तो वो उनकी भी खून ही बदलती उनकी भी आदत नहीं बदलती तो फिर मैंने ये सवाल लोगों से किया और मैं आपके भी उसमें करता हूँ कि जनाब नवाज शरीफ साहब क्या शराय मानकर और क्या शराय मनवा कर पाकिस्तान आना चाहेंगे ठीक है ना उनकी जो मुझे पता है कि एक शर्त है कि जी उन लोगों का भी इतना हो सिर्फ मेरा वतन आना काफ़ी नहीं है मुझ पर करप्शन के केसेस ख़त्म होना काफ़ी नहीं है मेरे लिए नैब लॉस का तब्दील हो जाना मेरे लिए कवानी का तब्दील हो जाना काफ़ी नहीं है बल्कि वो उन लोगों का एहतसाब चाहते हैं कि जो बकौल उनके जिन्होंने इनकी हुकूमत को गिराने में एक अपना किरदार अदा किया उसका मतलब उनका इशारा किसकी तरफ है पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्मी चीफ राहल शरीफ साहब उनसे उनको शिकायत है उन्हें बाजवा साहब से शिकायत है लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारी जो स्टेब्लिशमेंट है नई हो पुरानी हो वो अपने आर्मी चीफ का या अपने जो मतलब है टॉप रैंक है उसके अंदर वो किसी की तजलील तोहन बर्दाश्त नहीं करती नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी मुशरफ साहब उनको बड़ा शौक था सलाखों के पीछे देखने का उसके चक्कर में इन्होंने अपनी हुकूमत को कहते हैं ना वो हिल गई इनकी हुकूमत और आपने देखा कि राहल शरीफ साहब ने प्रोटेक्ट किया तो एक इदारे की रिवायत है सुनहरी रिवायत है पाकिस्तान फौज की कि वो कुछ चीज़ों को नहीं होने देता वो कहते हैं कि जी आप जो है हमारी थी कहते हैं ना हम इस तरह कहते भी फौज को सियासत में मुलविस ना करें फौज को बदनाम ना करें फौज के ऊपर उनकी ना करें तो आज भी मैं देखता हूँ कि यहाँ जो नून लीग की तो डी एन ए में ही चीज मिले ना कि वो वो तनकीद करती है ठीक है अभी तो बेनिफिशरी है वो लेकिन उस बेनिफिशरी में शबाज शरीफ है नवाज शरीफ समझते हैं कि मैं नहीं हूँ बेनिफिशरी तो एक तो बहुत बड़ी वजह है कि उनकी ये है दूसरी बात मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इस वक्त जो है तो मैं इतमार की शिकल जो है वो नून लीग के दरमियान है दूसरी जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है 
پیپلز پارٹی کو بھی ایک آسان نظر آ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم ان کا ہو سکتا ہے تو جب یہ دوڑ کے آخری مرحلے میں دوڑیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ان میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوگی ان میں مزید دوریاں آ رہی ہوں گی مزید ایک دوسرے بھی جو تھوڑا سا رومینس چل رہا ہے نا کہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے یہ سوچال یہ ہفتے دو ہفتے کی بات ہے آپ کے کہتے ہیں نا کیونکہ یہ لوگ متحد کیوں تھے متحد اس لیے تھے کہ ان کے سامنے تو پھر آمیر سیاہ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی لوٹری لگ جائے نہیں اور کسی کی نہیں دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں آئی پی پی is a non-starter ابھی تک آئی پی پی اپنا وہ ہلچل نہیں مچا سکتی آئی پی پی کچھ الیکٹیبلز کی سیٹس لے لے گی دیکھیں ایک سیاسی جماعت بننے کے بعد اس کا ایک انتقاء کا ایک آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے چار مہینے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم جماعت کھڑی کریں اور اس کا منفیسٹو دیں اور وہ عوام میں مقبول ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا پیپلز پارٹی کا سیریس چانس ہے اس وقت اور نون لیگ کو نظر آ رہا ہے نواز شریف کو جو چوتھی مرتبہ دولہ بننے کا شوق ہے اس کی ایران میں سب سے بڑی رکاوٹ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری ہیں یاد رکھیں اس بات ٹھیک ہے نا اس میں ایک اور رکاوٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمپٹیبل ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے نون لیگ میں ایک اور بھی ایک سکول آف تھوٹ ہے کہ جی ہمارے جو سب سے اپیچنٹ وزیر آزم تھے وہ شاید خاکان عباسی تھے جنہوں نے بہترین ان کا اس بزارت کا دور تھا کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی اچھے فیصلے کرتے تھے میرٹ پہ کرتے تھے تو لوگوں کے پاس تقابل تو موجود ہے نواز شریف صاحب تو تین مرتبہ ان کو موقع مل اپنی انگز کمپلیٹ نہیں کر سکے تینوں مرتبہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑے اب کیا چوتھی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ سے لڑنے کے لیے ان کو لے کر آئے گی یہ بڑا سوال ہے یا وہ ان کی بیٹی کو موقع دے گی ٹھیک ہے یہ سوال لے کر میں جاتی ہوں مجاہد بیوی صاحب کی طرح مجاہد صاحب اس میں ایک اور سوال نکلتا ہے ٹھیک ہے آمیر زیاد صاحب کہہ رہے کہ تین بار نواز شریف صاحب وزیر آزم بنے اور تینوں بار مدت پوری نہیں کر سکے لیکن آپ نواز شریف صاحب کی ذرا کمیٹمنٹ اور حوصلے کو بھی تو داد دینا وہ چوتھی بار بھی وزیر آزم بننا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ نہیں ہے کوئی اگر میں نہ بھی کہوں تو ایرک کو پتا ہے کہ آمیر دیا میرے یہ جس لائے گوڈ فرینڈ آئیڈو ریکل فرینڈ اور لائکے وٹیور یو یوز کوئی لب استعمال کریں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا وہ میڈیا کی زبان میں وہ سیچویشن کو بہت کمپلیکیٹڈ کرنے کی مجھے میسیج ملا وہ جو صاف بات میں ایکپیک کر رہا تھا وہ یا میری یہ کمزوری خامی کہیں یا اتنا علم وہ میں ان سے نہیں کنوے کر سکا میرا ابھی سوال یہ ابھی بھی ہے جو آمین نے ٹچ کیا کہ جو دوبائی سے میاں صاحب کراچی کیوں نہیں آئے اور اس کا جواب ہر ایک کو پتا ہے کیونکہ میاں صاحب پہ ٹرسٹ نہیں ہے اور پاکستان میں جن پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارے عمران خان صاحب نے ہر ایک کو پتا ہے آپ کچھ بھی کہیں عمران خان بے ساکھیوں کے سبب آئے اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ وہی غلطی تھی جو بینری بھٹو نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں کی تھی کہ جب ان کی گورنمنٹ کو ایم کی ایم کے پندرہ ووڈ جو عبیسا خان نے اسلام بیگ نہیں دیئے تھے اس کے طرح پاور پہ آئیں سوری میں اپنی بات کر رہی ہوں مجاہد بیلوی صاحب میں نے تو جب سے ہوش سنبھال ہے آپ میرے سینئر ہیں آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے آپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے آمیر زیاد صاحب کا بھی تو ہم تو یہ سنتے ہیں ہارنے والا ہمیشہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی تاریخی دھاندلی ہوئی فلان جیتنے والا کیسے آیا یہ تو ہم ہر ہارنے والے کے موں سے سنتے رہے سوری فیدہ یہ دھاندلی کا نہیں کہہ رہا یہ بار فیر الیکشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں جو سیاست دار ٹی وی پہ آکے بتاتے ہیں تو دھاندلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ وہی والی بات کرتے ہیں جو آپ ابھی کر رہے تھے اور یہ ہر انتخاب میں کرتے ہیں پیس 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 انہیں کیا جلدی تھی جو بینری کو پاک جب بینری کے ساتھ پورے قوم تھی اور عمران خان کے پاک ایک مکتی کی ضرورت تھی دو مینگل کی ضرورت تھی یہ جو جمع کرانا ہوں نے اور میں وہ لفت اتمال نہیں کروں گا ان پندرہ بے ساکیوں کے سہارے عمران خان کو ون سیونٹی سکو ریوٹ لے کر کیوں بڑی تھی اور انہوں نے ریالیزیشن بعد میں ہوا کہ ان کی انہیں پتا تھا کہ ان کی حکومت کس پہ کڑی جو بیلت کی اور انہوں نے کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی اور اس پہ جو انہیں کمپرومائزز کرنا پڑے اور جس کے طرح انہیں اقدرا چھوڑنا پڑا اور جو آپ دیکھیں میں میں بلکل عمران خان اس کلین چٹ نہیں دوں گا کہ وہ ان کو میں کہوں کہ جی بلکل بہت ہی سانڈڈ پٹرن وہ کیسی جس طرح کپتان تھے اپنی ٹیم کے اس طرح پولٹیک میں بھی ہنڈڈ پٹرن ان کا ہر فیصلے ہر چیز اتنوز تھی ان سے غلطیاں ہوئیں انہیں ریلائز اب ہوا لیکن لیٹ ہو گئی 
और आज पाकिस्तान में जब भी कोई इकतदार के पीछे भागेगा कोई भी यहाँ या उसके साथ वही सलूक होगा जो इमरान खान के साथ हुआ और इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो ये समझते हैं कि इकतदार को मैनेज कर लेंगे मियाँ साहब जो बैठ के दुबई में जरदारी साहब के साथ मैनेज कर रहे हैं वो मैनेज इसलिए नहीं कर पाएंगे कि ये रियलिटी है कि इस वक्त दस हजार सियासी कारों में है पाँच सात हजार लोग घरों में बैठ कर अंडरग्राउंड हैं सैंतीस खातन जेलों में हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है आमिर रिया को पता है कि बीस साल पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि ये लोग इलेक्शन कराएंगे इसलिए मेरा डाउट है कि 14 मई को अब असम्बली डिजॉल्व हो भी गई तो निगरान हुकूमतें बनने शायद नहीं जा रही या इलेक्शन उस तरह नहीं होने चाह रहे जिसके लिए मैंने दो तीन सवाल उठाए ठीक है आमिर जिया साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ अभी जिसमें मुजाहिद बेबी साहब ने एक बड़ा एक लंबा सब्जेक्ट इस पर तो जितनी डिबेट की जाए उतनी कम है एक मेरा सिंपल सा सवाल है सवाल बड़ा अहम है आमिर जिया साहब इसका जवाब भी शायद आप आप आसानी से ना दे पाएँ जब ये सियासतदान बहुत से मामलों में इस्टेब्लिशमेंट को मूर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं या खुलकर जो बात करते हैं अब मेरे ख्याल से सबको पता है कि आप बात करते हैं इसमें सियासतदानों की अपनी कितनी कमज़ोरी होती है देखिए इस वक्त सूरत हाल ये कि हमारी हर सियासी जमात चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ तो उनके सर पर हो मतलब है ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो समझती हो कि अवाम पे भरोसा करे अवाम के ऊपर तो अवाम तो बेचारे मासूम है उनका तो ऐसी नाम आता है हमारे यही सवाल है ना कि सियासतदानों की कितनी कमजोरी है तो जी मैं आ रहा हूँ तो हमारे जो हुक्मरान है हमारे जो सियासतदान है ये खुद इनमें इतनी मौका परस्ती है उसकी समझ में आनी चाहिए देखिये मसला हमारी हुक्मरान शराफिया का है हमारी हुक्मरान शराब के किन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है उसमें जागीरदार हैं उसमें ट्राइबल सरदार हैं कबायली सरदार हैं उसमें कुछ मतलब है कि जो हैं दौलतमंद सरमादार भी हैं वाद बदकस्मत मुल्क है जहाँ पर जागीरदार सरमादार बन गया है और सरमादार जागीरदार भी है यानी कि उनकी जो क्रॉस किस्म की जो उनकी कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट्स हैं और सरमादार ने ज़मीनें खरीद ली हैं वो जागीरदार बनना चाहते हैं और जागीरदार जो उसने इंडस्ट्री लगा ली है तो इनका मुकम्मल कब्जा है हमारे यहाँ इलीट कैप्चर है और क्योंकि इनका जो धंधा चलता है वो जब तक उसमें करप्शन ना हो आप ये देखें ना हमारे जितने हुक्मरान खानदान रहे हैं जो सियासतदानों की आप बात करें इनकी क्या वजह है कि इनके इनके बिजनेस इनके कारोबार इनके घर इनकी औलादें इनकी छुट्टियाँ इनका इलाज मालजा सब बाहर होता है क्यों होता है अच्छा आपने कभी सुना कि अमरीकी सदर जो है या अमरीकी सियासतदान जो है वो मैक्सिको में जाके या कैनेडा में जाके अपने मुल्क की सियासत को डिस्कस कर रहे हों बरतानिया के सियासतदान फ्रांस में और जर्मनी में जा रहे हो या छोड़ें यूरोप की मगरब की बात हमारे खत्े में भारत के सियासतदान के बांग्लादेश श्रीलंका जाते हैं बांग्लादेश के लोग जो हैं पाकिस्तान या भारत जाते नहीं जाते वाद हमारे सियासतदानों को चर फासिल है कभी लंदन भागते हैं और कभी दुबई भागते हैं क्यों आपको किस चीज़ का खौफ है अपने मुल्क में क्यों आप फैसले नहीं कर सकते हर चीज़ बैरून मुल्क क्यों करते हैं आप इसलिए करते हैं कि जो दीगर मुल्क मुल्कों मुल्कों की एजेंसीज हों वो आपको सुन सकें यही वजह है ना मतलब है भाई आपको अगर अपने यहाँ खौफ है कि जी हम बात करेंगे तो बात लीक हो जाएगी तो बाहर आप तो मतलब है वहाँ तो हमें पता है कि दुबई में दुनिया भर की एजेंसीज हैं लंदन जो है वो हॉट स्पॉट है दुनिया भर की जो कहते हैं दुश्मन हॉस्टाइल एजेंसीज का तो ये लोग वहाँ कर लेंगे मीटिंग लेकिन अपने मुल्क में नहीं करेंगे इससे आपको उनकी बदयानती का अंदाजा होता है हमारे सियासतदानों की कि ये जो हमारे यहाँ जो रूलिंग इलीट है ये जो खानदान जो पिछले अदली बदली करते रहते हैं हुकूमतों को अपने साथ तो इन्होंने क्या शर्क किया इस मुल्क का और आप देखें कि इनके आप इनकी माशी पॉलिसी डिस्कस कर लें आप मुझे बताइए चौदह माह से माशाल्लाह पीडीएम की हुकूमत है एक कोई कानून इन्होंने अवाम के लिए बनाया हूँ मजदूरों के लिए किसानों के लिए इंसानी हकूक के लिए कोई कोई कानून साजी नहीं किए इन्होंने की है नैब कवानी में तब्दीली की जिसका जो मेरा और आपका बल्कि किसी पाकिस्तानी के मसला नहीं है ठीक है आखिरी एक मिनट है आमिर साहब आपकी इजाजत से मुजाहिद साहब लास्ट आपका कमेंट चाहूंगी तो फिर सीधा सा सवाल अब ऐसे ही चलता रहेगा या कभी ये सियासतदान आवाम के बारे में भी सोचेंगे सियासत को इबादत समझ के प्रैक्टिकली करेंगे फिर तो मुझे लग रहा है आमिर ने थोड़ी तो से जनरलाइज बात कर रहे हैं मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब को जितनी सपोर्ट जितनी पॉपुलरिटी मिली थी भुट्टो के बाद किसी को नहीं मिली बल्कि लोग कहते भुट्टो से ज़्यादा लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने सॉरी टू से नहीं मेरे ख्याल से भुट्टो साहब इतने ही पॉपुलर थे शायद ज्यादा थे उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था 
सोशल मीडिया होता हाँ। बहुत से चैनल्स होते तो शायद भुट्टो साहब शायद इससे भी ज्यादा पॉपुलर थे शायद आप लोग डिसअग्री करें लेकिन मुझे लगता है वो देखे ना माफी मांगने वालों में सबसे बड़ा आदमी वो खड़ा हुआ था जो उनका सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट था ये गवर्नर सिंह वो शख्स था जो उनका फेडरल मिनिस्टर बना था जिसका नाम है पता नहीं अभी क्या नाम होता है कि वो सबसे बड़ा था जो चौधरी बना बनता था मीडिया का सबसे पहले भागने वालों में थे आज तक सैंतीस खातन में से किसी एक ने श्री मजारी का क्लास बैकग्राउंड है और जो भी उसके साथ हुआ सबसे पहले वो भागे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब को जो मौका मिला था उसके बाद वो है। थोड़ा सब्र करते मुझे ऐसा मुझे मुझे ब्रेक और... का कहा जा रहा है माजरत के साथ मुझे प्रप करना पड़ रहा है मुजाहिद बेलवी साहब आमिर जयाज साहब दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे ब्रेक पे जाना है ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब वेलकम बैक नाजरीन आलमी एहतजाज के बावजूद बकर में भी फिर मुसलमानों के कलेजे पर जैसे छुरी फेर दी गई हो और एक जानब हम देखते हैं कि दो अरब मुसलमान अपने रब को राजी करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और दूसरी जानब स्वीडन के दारकूमत की जुमत की जो मरकजी मस्जिद है उसके बाहर एक शख्स कलाम अल्लाह की बेहरमती और उसे नजर आतिश कर रहा था दिल गमजदा है और आँख अशगबार है काश व बदनसीब इन मुकदस सफ़ात को खोल कर एक बार पढ़ लेता तो कभी ऐसा ना करता और अरे वो तो उस अल्लाह का कलाम है जो सौ बरस नाफरमानी करने वाले को भी सांसें देता है रिस्क देता है और अगर वो उसे पहचान ले तो सब किया धरा माफ भी कर देता है जो हमारी रग से भी ज़्यादा करीब है और हर खास व आम की पुकार सुनता है मुसलमान ममालिक शदीद अल्फाज में इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी जो कोशिशें हैं मुझे और आपको इश्तियाल दिलाने की खातिर हैं ये इस दौर की आप बदकस्मती कह लें कि चंद शैतान के पैरोकार सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते रहते हैं लेकिन पहले मैं जरा स्वीडन और डेनमार्क के उन सियासतदानों से मुखातिब होना चाहूंगी जो महज अपने सियासी फायदों के लिए कुरान पाक की बेहरमती के वाकियात की पुष्पना ही कर रहे हैं फिर को भी बड़ा जोम था और उसने मूसा अल्लाम और जादूगरों का मुकाबला देखने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा कर लिया यानी खुद ही मुजदा जो था सब तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर डाला अच्छा इकबाल ने कहा था है अया शोरश तारर के अफसाने से पास माँ मिल गए काबे को सनम खाने से आज सोशल मीडिया के जरिए कोने कोने तक ये मनाजिर लोगों तक पहुँच रहे हैं दो अरब लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचा कर वक्त के फ़िरौन दुनिया का अमन तो तबाह कर सकते हैं यूरोपी ममालिक में मुसलमानों पर जिंदगियाँ तंग तो कर सकते हैं मगर वो नहीं जानते कि ऐसे हर वाक्य के बाद गैर मुसलिमों में इस्लाम की जो जस्तजू है वो और तेज़ी से बढ़ रही है क्यों क्योंकि इस्लाम से जो नफ़रत है वो अक्सर ला इलमी पर मबनी होती है और जब ये भेद खुलता है तो जो हाथ गलत इरादे से बड़े थे वही कुरान को चूम कर सीने और आँखों से लगाते नज़र आते हैं और हर दौर में जो मुखालफी हैं मुखालफी से शदाई बनने की मिसालें भरी पड़ी हैं वो मज़हब इस्लाम जिसके मायने ही अमन के हैं अमन के मायने हैं जिसमें हर शख्स दूसरे की सलामती का कहाँ है जो काले गोरे अरबी अजमी में फ़र्क नहीं करता है जो बर्दाश्त का मसावत का दर्श देता है और जो आज भी ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है आलमी तहकीकती इदारे के मुताबिक 2060 तक इस्लाम ईसाइत को पीछे छोड़ जाएगा कुरान पाक में ख़ुद अल्लाह ताली फरमाते हैं इंसान अपनी चालें चलते हैं और अल्लाह अपनी तदबीर करता है और बेशक गालिब तो अल्लाह की ही तदबीर है मगरब में इस्लामोफोबिया के मौजू पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती तारक मसूद शाहरुख के मोहताज नहीं बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ज्वाइन करने के लिए वक्त देने के लिए मुफ्ती साहब आप भी बहुत गमजदा होंगे बहुत तकलीफ में होंगे यकीनी तौर पर इस तरह के वाक़ जो होते हैं और मुफ्ती साहब पिछले साल आपको याद होगा कतर में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था कुरानी आयात से आगाज़ करना बाद हल्कों पर बड़ा शाक गुजरा था हालांकि सब अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी में मतलब भी समझ रहे थे तो मुफ्ती साहब ये कौन लोग हैं जो जानते बूझते ना सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनिया के मैं कहूंगी कि दुनिया के अमन के दुश्मन बन गए हैं बिस्मिल्लाम इब्राहिम सबसे पहले आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौके पर मुझे बात करने का मौका दिया अपने चैनल के जरिए पैगाम दुनिया तक पहुंचाने का मौका दिया और मेरी जो बात है वो आधी से ज़्यादा तो आपने ही कर दी है और वो मैसेज तो आपने अपने अल्फाज में पहुँचा दिया है कि असल में इस्लाम चूँकि दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जो प्रोग्राम हुए वर्ल्ड कप में वहाँ जो प्रोपेगेंडा किया गया कि ये वर्ल्ड कप है या इस्लाम का एक 
टीचिंग ऑफ इस्लाम की कोई कोशिश है हालांकि उसको खेल से बिल्कुल अलग रखा गया था तो जिस स्पीड के साथ इस्लाम दुनिया में फैल रहा है आपने 2060 की बात की है हकीकत में 2060 से बहुत पहले इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन चुका होगा और अगर आप इसको देखें ना कि ईसाइत हकीकी मानों में कितनी ईसाइत बाकी रह गई है यहूदियत बाकी हमें किसी मजहब से जाती नफरत नहीं जो कैलकुलेशन में पेश कर रहा हूँ इसका मकसद ईसाई दिल में नफरत पैदा करना या यहूदियों के दिल में नफरत पैदा करना नहीं एक ग्राउंड रियलिटी को लोगों के सामने जाहिर करना है कि बहुत जल्द इस्लाम दुनिया का यानी सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा तो बन चुका है इस माने में कि प्रैक्टिसिंग जो मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं वो इस्लाम में ही सबसे ज्यादा हैं तो अगर आप फॉलोइंग के लिहाज से देखें तो इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन चुका है अब जाहिर है जैसे हमारे यहाँ कुछ सरफरे होते हैं जज्बाती होते हैं आपने देखा वो सियालकोट के वाक़ में जो हमारे कुछ जज्बाती लोगों ने तोहन रिसालत के नाम पर एक बेगुना शख्स को कतल कर दिया तो इस तरह के जज्बाती लोग गैर मुस्लिमों में भी हैं और वो भी चाहते हैं कि दुनिया का अमन ख़राब करें और इस तरह के वाक़ात रूनुमा होते हैं जैसे स्वीडन में जो हुआ हालिया वाक़ हुआ जब मुसलमानों का एक अजीम दिन है जब मुसलमान इब्राहिम सलातम की सुनत को ज़िंदा कर रहे हैं एन उस मौके पर तो सिवाय इसका मकसद इश्तार अंगेज़ी फैलाने के और कुछ भी नहीं लेकिन चंद असूल दुनिया में ऐसे हैं ना कि जिसमें सिर्फ मजहब की गाइडेंस के हम मोहताज नहीं होते बल्कि तो सारी दुनिया का एक लॉ है उसूल है और सारी दुनिया इसको मानती है कि झूठ बोलना बुरी चीज़ है चोरी करना बुरी चीज़ है इसी तरह दुनिया में जो चीज़ भी अमन को ख़राब करने का जरिया बनेगी सारी दुनिया की कौमें तमाम मजाहब उस पर मुतफ़ हैं कि वो गलत है कुरान हमें क्या कहता है अमन के बारे में वला तसबुल्लदीना यदून मंदून फ़ैसबल्लादम बैर इल ये बड़ी अजीब आयत है अलहम से ले कर वन्नास तक कुरान बुत परस्ती की मुखालफत के लिए आया है तोहद की प्रचार के लिए आया है इसके बावजूद कुरान कह रहा है कि तोहद की प्रीचिंग के लिए तोहद को दुनिया में फैलाने के लिए आपने इनके बुतों को बुरा भला नहीं कहना क्योंकि अगर आपने इनके बुतों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो ये तुम्हारे रब को तुम्हारे शायर को बुरा भला कहेंगे तो हम कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं कर सकते कि लोग इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू करें हालांकि हमारी दावत भी उसमें बरहक होगी अब आप सोचिए कि हमें इस पर कुरान ने पाबंदी लगा दी कि इनके पत्थर के बने हुए बुध उनको आपने गालियां नहीं देनी बुरा भला नहीं कहना ताकि आप अपने शायर की हिफाजत कर सकें तो क्या हमने स्वीडन के मजहब को गलत कहा था मुसलमान या इनके पैगंबर को माजल्ला मुसलमानों ने मजाक उड़ाया था या इनकी किसी मुकदस किताब का हमने मजाक उड़ाया था जिसके बदले में इन्होंने हमें हमारे साथ ये किया कि कुरान मजीद को जलाया गया तो जाहिर है ऐसा नहीं है तो मैं आ, लोगों से अक्सर एक बात कहता हूँ कि देखिए न्यूजीलैंड में एक वाक़ हुआ था कि चंद दहशत गर्द घुसे मस्जिद में उन्होंने मुसलमानों को शहीद किया उस पर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जो रिस्पॉन्स दिया और जो रिएक्शन किया इतना शानदार रिएक्शन था कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक अरब से ज़्यादा मुसलमान दुनिया में उनके दिल जीत लिए आज कोई मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की मुखालफत करता हो आज स्वीडन की गवर्नमेंट मुसलमानों के दिल जीत सकती है आज वो मुसलमानों की सफ में खड़े होकर ये बता सकती है कि हम अगरचे मुस्लिम नहीं हैं लेकिन जिस शख्स ने मुसलमानों की मुकदस किताब कुरान मजीद की तोहन की है हम उसको ऐसी इबरतनाक सज़ा देंगे कि मुसलमानों के दिल हम जीत लेंगे आज स्वीडन की गवर्नमेंट के पास बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि मुसलमान थोड़े नहीं हैं एक अरब से ज्यादा दुनिया में इंसान हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ और उन सब का यही पैगाम है जो मैं इस वक्त आपके सामने लोगों को जो पैगाम दे रहा हूँ उन सब के दिलों की वही आवाज़ है जो मैं इस वक्त आपके सामने बात कर रहा हूँ तो आज स्वीडन की गवर्नमेंट जिसने भी कुरान मजीद की तोहन की है उसको इबरतनाक सज़ा देकर मुसलमानों के दिल जीत सकती है और अगर स्वीडन की गवर्नमेंट ने यहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और उल्टा मुसलमानों को जज्बाती और दहशत गर्द और इस तरह की कहना शुरू कर दिए तो दुनिया आपको पता है कि जब आप किसी के जज्बात से खेलते हैं तो फिर ये जो जज्बाती लोग हैं येमा की बात भी नहीं सुनते ये फिर दुनिया का अमन खराब करते हैं तो बेहतर नहीं है कि हम तो सब मना करते हैं कि कानून हाथ में ना लिया जाए लेकिन कानून साज इदारों की और कानून के मुहाफिजों की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो ऐसी कानून साजी करें कि ऐसे लोगों को आप खुद अच्छा, ही एक और अहम सवाल आपकी बात से कि अब ये मुसलमानों का कितना बड़ा इम्तिहान है मैं इम्तिहान का लफ्स बोल रही हूँ मेरे ख्याल से बिल्कुल ये यहाँ पे इम्तिहान का लफ्स ही फिट बैठेगा बाकी आप मेरी सलाह कर सकते हैं 
کہ ہمارا کتنا بڑا امتحان ہے کہ اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آئید ہوتی کیونکہ جب اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے تو غصہ آنا فطری ہے مسلمانوں کو غصہ آئے گا ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ہمیں تکلیف ہوگی ہمیں عذیت ہوگی ہماری دل ازاری ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر غصہ بھی آئے گا لیکن بڑی اب ذمہ داری ہم پر کیا آئید ہوتی ہے کہ ہم نے غصہ بھی نہیں کرنا اپنے جذبات پہ بھی قابو پانا ہے اب ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیسے رد عمل دینا چاہیے یا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے دیکھیں ریئیکشن کا ایک غلط طریقہ ہے اور ایک صحیح طریقہ ہے یہ کہ ہے نا کہ ریئیکشن ہی نہیں کرنا یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ بے وفائی ہے ریئیکشن تو بھرپور کر لیکن ریئیکشن کا وہ طریقہ مار دھاڑ جلاؤ گھیراؤ قتل و غارت یہ طریقہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کے میں نے بتایا لوگوں کو کہ ہمارے ہاں اگر کوئی جذباتی پن پہ جب آتے ہیں تو ان کے یہاں بھی سر پھرے ہوتے ہیں تو یہ واقعات پھر کم نہیں ہوں گے بڑھ جائیں گے یہ واقعات تو کیونکہ ان کو بھی پھر موقع ملتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف روپے گنڈا کرنے کا تو ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا اور احتجاج ہم نے بھرپور طریقے سے کرنا ہے وہ کیا طریقہ ہوگا سب سے پہلے اپنے حکمرانوں پہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے پر امن دھرنوں کے ذریعے دباؤ ڈال لیں گے دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ جب احتجاج ہوتا ہے تو اس کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے تو ہمارے بھی گورنمنٹ کے ہمارے وزیر اعظم ہیں یا ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں یا سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ترکی ہے جب تک یہاں سے حکومتی سطح پہ بھرپور احتجاج نہیں ہوگا اور ایک مشترک آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو عوام کے اس طرح چیخنے چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقارے میں جو ہے نا ایک توتی کی آواز تو اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا تو ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی بھرپور احتجاج کرنا اور اپنے حکمرانوں پہ بھی ہم نے دباؤ ڈال لیں کہ وہ بھرپور احتجاج کریں اور ہماری گورنمنٹ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور دن آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین حکومتی وزراء میں ابھی تک گلے ملنے اور مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے جی جی یہ مبارکباد عید کی نہیں ہے آئے میں معاہدے کی ہے اور تاثر ایسا تاثر ایسا دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ترقی کے شہراؤں پر دوڑنے لگے گا یہ اسی طرح ہے کہ مریض کا وینٹی لیٹر ہٹائے جانے پر شادی آنے بجانے شروع کر دیے جائیں اور اس ڈھول ڈھمکے سے شاید ووٹر تو خوش ہو جائیں گے لیکن قرض کے مرض میں مبتلا معیشت کو ٹھیک ہونے میں ابھی لمبا عرصہ درکار ہے اور معیشت کو سدھارنے کے لیے جو کام ضروری ہیں ان کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے ٹیکس اصلاحات سے لے کر نیم مردہ سرکاری اداروں کے نقصان تک اور پھر تجارتی خسارے سے لے کر غیر پیداواری اخراجات میں کمی تک بہت کچھ کرنا ہے جو میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ابھی تک نہیں کیا جا رہا آئی ایم ایف ڈیل کو لے کر اسٹاک مارکیٹ نے آج سب سے لمبی چھلانگ لگا دی ایسی تیزی دکھائی کہ سارے ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے اور کل تک جہاں یہ سرخ بتیاں چل رہی تھیں اب سبز بتیاں چلملانے لگی ہیں لیکن یہ جو تیزی ہے یہ حقیقت ہے یا سراب ہے دیوالیہ سے بچنے پر سکون کا سانس کہہ لیں یا پھر معاشی ترقی کی مستحکم بنیاد کہہ لیں اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خرم شہزاد صاحب جن مارکیٹ سے گہرا تعلق ہے خرم صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے خرم صاحب آج مارکیٹ والے بہت خوش ہیں لیکن یہ صرف ایک ایک فیصد ہے تو ذرا سچ بتائیے گا کیا ایسی خوشی جو عوام ہے ان کے چہروں پہ بھی نظر آتی ہے ان کے لیے اگر سیدھا سا سوال کہ آئی ایم ایف ڈیل میں ہے کیا مزید مہنگائی اور ٹیکسوں کے علاوہ جی السلام علیکم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے دیکھیں عام آدمی کے لیے ڈیفینیٹلی ابھی کچھ نہیں ہے اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں مہنگائی میں تھوڑا اضافہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ الیکٹریسٹی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے اپنی کنڈیشنز میں کہ آپ سبسڈی نہ دیں آپ جتنی کی بجلی بن رہی ہے اتنی کی بیچیں اسے سستی نہ بیچیں جتنی کی گیس بن رہی ہے اتنی کی بیچیں اسے سستی نہ بیچیں اور جو پاک روپی کی جو ویلیو ہے وہ مارکیٹ کو ڈٹرمن کرنے دیں اگر پاک روپی ڈالر کے اگینسٹ نیچے جاتا ہے تو اسے جانے دیں اور اس کے ساتھ امپورٹس کھولیں اس میں کچھ پازیٹیوز ہیں کچھ نگیٹوز ہیں افکورس نگیٹوز میں نے آپ سے بات کر لی کہ مہنگائی میں بہت زیادہ کمی متوقع نہ ہوگی اور ابھی پین باقی ہے تو یہ ایک ایشو ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کو رہنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹس اگر کھلتی ہیں تو امپورٹس میں جو انڈسٹریز بیٹھی ہیں جو ستر اسی فیصد یا نوے فیصد حصہ جو ہے امپورٹ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے را مٹیریل کی فارم میں ہو چاہے انرجی کے فارم میں ہو آپ کو آئل بھی آپ باہر سے منگواتے ہیں پیٹرول بھی امپورٹ کرتے ہیں ڈیزل بھی کرتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ میڈیسنز بھی کرتے ہیں ان کا بھی را مٹیریل کرتے ہیں فوڈ بھی کرتے ہیں تو وہ امپورٹس کھلنے کی
और बारह तारीख को बोर्ड का अप्रूवल है लेकिन बहुत सारे इम्तहान अभी बाकी हैं यहाँ से चैलेंजेस शुरू होते हैं ये चैलेंजेस कम भी किए जा सकते हैं गवर्नमेंट अपना अगर खर्चा कम करे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटी लेके चले कि ये हमारे पास एसेट्स हैं ये हमने सऊदी अरेबिया को देने यू को देने कतर को देने वहाँ से डॉलर का इन्फ्लो आए उसकी बेसिस पर रुपये में थोड़ी बेहतरी आती तो फिर महंगाई में कमी हो सकती है अदरवाइज ऑफकोर्स अभी भी चैलेंजिंग टाइम है अभी अभी तो शुरुआत है जी जी अच्छा खुरम साहब किस तरह ये भी बताइए जो हुकूमत ने माजी की हुकूमतों की तरह ये जो मुश्किल फैसले हैं ये अगलों पर छोड़ दिए हैं तो हम कब तक ये माशे की हकीकतों से मुँह छुपाते फिरेंगे अब आज जो वजी अजम ने काबीना अजलास में जो स्टील मिल का नाम लिया है लेकिन इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर पाते हैं तो क्या नाम लेना काफ़ी होता है फैसला नहीं हो पाता है फिर अगला सवाल ये आता है कि कौन रुकावट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपने किया है कि हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं चाहे वो पी आई ए हो अभी तो मेरे ख्याल में जहाज़ लेने की बात हो रही है मेरे ख्याल में तो उसको जहाज़ लेने की जगह उसे जो है हमें जल्द से जल्द या तो उसे प्राइवेटाइज करें या फिर एटलीस्ट बेर मिनिमम लेवल पर ले आएँ ताकि एटलीस्ट लॉसेस हमारे कम हो जाएँ तो चाहे पी आई ए हो पाकिस्तान स्टील मिल्स हों या दूसरे इदारे पाकिस्तान रेलवेज़ हो इनके एसेट्स भी अच्छे खासे हैं ज़मीनें भी हैं बहुत ज़्यादा एट द सेम टाइम लाइब्रेटीज़ भी हैं तो मेरे ख्याल में इनका जो खर्चा है पूरे साल का जो हमारे बजट पे जिसका असर आता है वो तकरीबन कोई 500 से 800 अरब रुपए हम साल का इन पर खर्च करते हैं कम से कम मैं बात कर रहा हूँ ये एक ट्रिलियन रुपीज़ तक भी गया है यानी कि हज़ार अरब रुपए तक भी गया उससे ज़्यादा भी गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना इकानमी में तीन चार हैं जो कि गवर्नमेंट के ही अपने ऊपर आते हैं नंबर वन आपने यही कहा पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं इनके जो है पाँच से आठ अरब रुपये अगर आप किसी तरह कम करें कम करें काटें इनमें 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 आप रिड्यूस करें मैनेजमेंट को या जो भी इम्प्लॉज हैं इनको आप कम करें गवर्नमेंट का फुट कम करें रेगुलेटरी फुट कम करें तो ये जो पैसा है इसमें आधा भी बचा ले गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है ये गवर्नमेंट करे ये गवर्नमेंट करे ऐसे भी करना चाहिए था पिछले 15-16 महीनों में उसके साथ साथ पेंशन के रिफॉर्म्स है पेंशन में बहुत ज़्यादा पैसा हमारा बुझ जाता है 1.3 ट्रिलियन रुपीस तो पेंशन में हर साल चला जाता है फिर आपके पास एनर्जी सिंगल फैक्टर है इतना बड़ा जो आपको डिफॉल्ट कर सकता है एनर्जी का सेक्टर जिसमें आप एक ट्रिलियन रुपया जो है वो झोंकते हैं हर साल उसको आप ठीक करें ना इस गवर्नमेंट ने किया ना पिछली ने किया ना उससे पिछली ने किया मखलूत हुकूमत जो बनती दिखाई दे रही है आगे जाके कि मतलब किसी को अक्सरियत मिलने का कोई अभी फिलहाल चांस नजर नहीं आ रहा है फिर ऐसे में जाहिर बात मखलूत हुकूमत बनेगी किसी की अक्सरियत नहीं होगी तो फिर जो काम लिया जाएगा तो मसलतों के तहत काम लिया जाएगा और फिर जो अहम फैसले हैं वो यकीनी तौर पर कोई मसलहत के भीड़ चढ़ेंगे कोई सियासत के भीड़ चढ़ जाएंगे ये डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है कि जो कोलेशन गवर्नमेंट्स होती हैं या गवर्नमेंट कोई मेजॉरिटी नहीं होती तो वो डिसीजन नहीं ले सकती मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा इस पर और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ हिस्ट्री के साथ अच्छा। कि ऐसा कंट्रीज ने किया भी है देखिए इंडिया की एग्जांपल आपके सामने हम इंडिया को अक्सर कोट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी इंडिया को कोट किया कल वो जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें आपने नोट किया कि इंडिया नाइनटीन में सिर्फ एक बार आई के पास गया है अपनी हिस्ट्री में और आई के बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद क्यों क्योंकि वो फंसे थे और उस उस उन हालात को उन्होंने अपॉर्चुनिटी जाना और उसमें क्या था आपको पता है उस वक्त मखलूक हुकूमत ही थी नसीमा राव की तो उसने किया क्या उसने ये किया कि उसने एक कॉम्पिटेंट टीम डाली कि चार पांच लोग जिनकी इंटीग्रिटी जिनकी कॉम्पिटेंस में कोई शक नहीं था उस वर्ल्ड रिनाउंड लोग जो जो अपने और लोकल थे उन्होंने उनको इकट्ठा किया कुछ चंद इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं चाहे सेंट्रल बैंक हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो इन्वेस्टमेंट हो प्राइवेटाइजेशन हो उन पर लोग डाले उन्होंने और उन लोगों को ये एम्पावर किया कि देखें आप अपना काम करें पॉलिटिकली मैं संभालूंगा पॉलिटिकल राइवल्स को या मेरी जो कोलेशन गवर्नमेंट है उसको मैं जोड़ के रखूंगा आप अपना काम करें और आज देखें इंडिया कहाँ खड़ा है और उसके अगले दस साल में भी देख लें पिछले सब दस साल जब से उसने ये डिसीजन लिया तो मैं ये कहता हूँ कि कोलेशन गवर्नमेंट भी चल सकती है लेकिन उसको जो हेड कर रहा है जो लीड कर रहा है वो अगर विल है उसके पास उसके पास कमिटमेंट है उसके पास स्किन इन द गेम है वो वो कर सकता है उसे पता है कि जी मैं आ, अच्छे लोग डालूं उनको एम्पावर करूं पीछे उनकी बैकिंग करूं और पॉलिटिकली मैं संभालूं तो सब कुछ हो सकता है तो कोलेशन गवर्नमेंट में भी मैडम मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहबा कि काम हो सकता है सिर्फ इस चीज़ की जरूरत है कि कमिटमेंट कितनी है स्ट्रॉग है नहीं है विल कितनी है अगर हम नहीं करना चाहेंगे हम पोलिटिकल चीज़ों को ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देंगे पोलिटिकल डिसीजनस को और हम इकनॉमिक डिसीजन को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो यही हाल होगा जो चल रहा है फिर तो मैंडेटेड गवर्नमेंट भी आ जाए कोई 51 परसेंट या सुपर मेजोरिटी से अच्छा एक और आम सवाल खुरम साहब वक्त की कमी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जो नौजवान है उनके हवाले से जरा मैं बात करना चाहूंगी जो नौजवानों का अहतमाद है 
اسے کیسے بحال کرنا ہے جیسا کہ افسوس کے ساتھ ہی کہوں گی جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ نوجوان ٹرک میں کشتی میں جہاز میں کسی بھی طرح کسی بھی چیز میں بیٹھ کر کسی نہ کسی طرح روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں جس پر میرے خیال سے جتنا دکھ کیا جائے جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کیونکہ روزگار کے مواقع ان کے پاس پاکستان میں ہونے چاہیے ہمارے اپنے وطن میں ہونے چاہیے کیوں وہ دیارے غیر میں جائیں روزگار کی تلاش میں اور کوئی مطلب کس طریقے سے کوئی کسی طریقے سے افسوس کا مقام ہے تو کیا یہ جو تین ارب ڈالر پاکستان میں انہیں کوئی مستقبل دے سکتے ہیں نوجوانوں کو ان کا جو کھویا ہوا اعتماد اس کو بحال کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ آپ نے خود ہی جواب اس میں کافی پوائنٹس آپ نے خود بھی بہت اچھے اس میں ایڈ کر دیئے کہ آپ گروت لے کر آئیں اپرچنیٹیز لے کر آئیں تو کوئی کیوں اپنا ملک چھوڑ کے جائے گا تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے ملک میں لانگ ٹرم بیسس پہ ایک پلان کے ساتھ آئیں ایک سٹریٹیجی کے ساتھ آئیں کہ ہمارا 50% سے زیادہ نوجوان ہے اس کے لیے ہم ایڈوکیشن کے مواقع صحت کے مواقع فوڈ سیکیورٹی لائ ان آرڈر اور پھر ایک روڈ میپ ہو ان کے لیے کہ جی ہمارے پاس ینگ جنریشن کو ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی تو وہ اپنی ڈائریکشن خود پھر لیتے ہیں اور پھر اس کا ملک کا جو ہے نا وہ بہت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے صوبوں سے لے کر سینٹرل سے لے کر لوکل سے لے کر ایک پورا روڈ میپ دینا پڑے گا ڈائریکشن دینی پڑے گی یہ تو بیسک فنڈامنٹل ہے اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو ڈیفنیٹلی ہمارے یہاں کانفیڈنس کیا کوئی بھی جو ہے نا وہ سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ تو بیسک ہے کہ آپ کو ڈائریکشن دینی اپنے ینگ جو ہے وہ پاکستانی کو کہ دیکھیں ہم یہاں پر ڈیسیشن لیتے ہیں آپ کے لیے آپ کی بہتری کے لیے اور ہم نے مواقع شروع کرنے ہیں اور مواقع کو ہم نے سسٹین کرنا ہے اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور اسی ڈائریکشن میں جائیں گے جو ابھی جا رہے ہیں تو پھر آف کورس کوئی روک نہیں سکے گا باہر جانے کے لیے باہر جا کے وہ تو آپ کو اس پر فوکس ہوتا دکھائی دیتا ہے عمل درامد ہوتا دکھائی دیتا ہے مستقبل قریب میں خورم صاحب کیونکہ اب آپ جس بھی سیاسی پارٹی کو دیکھ لیں یوتھ نوجوان یوتھ تمام لوگ بڑا یوتھ پر اعتماد کر رہے ہیں تمام جو ڈیفرنٹ پارٹیوں کے لیڈران ہیں ینگسٹر کے ساتھ تصویریں کھینچ رہے ہیں ینگسٹر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جی مستقبل جو ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں تو یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود رہ جائے گا یا پھر پریکٹیکلی نوجوانوں کے لیے کچھ کیا جائے گا آپ کا لاسٹ کامنٹ دیکھیں اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز یہ کہ گراس روٹ لیول کے پولیٹیکل لینڈ سکیپ کو بہتر کیا جائے جیسے کالجز اور آپ کو پتہ ہے پہلے یونیورسٹیز میں ہم گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکل جو ہماری نئی جنریشن ہوتی تھی اس کو ہم لے کر آتے تھے اسے ہم دوبارہ شروع کرنا پڑے گا اور گراس روٹ لیول پہ جب نوجوان خود آ کے کمان سنبھالیں گے نا اس ملک کی تو پھر یہ سب چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کی جو آج کی پولیٹیکل جو جنریشن ہے وہ اپنا وقت گزار چکی ہے ینگسٹرس کو آنا پڑے گا وہی سوچ سکتے ہیں تبھی آپ کی تبدیلی آئے گی میں نہیں سمجھتا ہے ایک چھ مہینے آٹھ سال میں ایک سال میں کچھ ہوگا یہ تین چار سال پانچ سال میں نئی جب جنریشن آئے گی اور انشاءاللہ میں ہوپفل ہوئی یہ ہوگا اور ایونچولی ہمارا یہی مستقبل ہے اور اس کے لیے ہمیں ہوپفل رہنا چاہیے یہ ہوگا لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ایونچولی انشاءاللہ یہ چیز ہوگا انشاءاللہ بہتری آئے گی ہر پاکستانی دعا گو ہے کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ خورم شہدہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور اسی کے ساتھ مجھے عزت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ڈیو ایس ایس پی کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے جس میں تین ہزار دو سو انسٹھ اہلکاروں سمیت چھ سو تراسی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن لاہور میں مختلف مقامات پر علائشی جو ہے وہ ہمیں سرکوں پر دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈیو ایم سی ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو پٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائیں